സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷക്ക് നിങ്ങൾ ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ട ടോപ്പിക് ആണ് മോഡേൺ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി ആൻഷ്യന്റ് മിഡീവലും പഠിക്കുമ്പോൾ അതേസമയത്ത് മോഡേൺ ഇന്ത്യ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വലിയൊരു ടോപ്പിക് ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് മോഡേൺ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി ആണ് മെയിൻസിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് മോഡേൺ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി ആണ് ഫിലിംസിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് മോഡേൺ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി ആണ് അപ്പൊ മോഡേൺ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററിൽ നിന്നും ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് അത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഡിസ്കഷൻ ആരംഭിക്കാം സോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് യു പി എസ് സി മുമ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഫിലിംസിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യം കാണിച്ചുതരാം വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ഇസ് നോട്ട് ട്രൂ അബൌട്ട് ദ ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ടു തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിലെ കിറ്റ് ഇന്ത്യ മൂവ്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരിയല്ലാത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ലെസ് റീഡ് ഫസ്റ്റ് വൺ ദ മൂവ്മെന്റ് വാസ് ഓൾസോ നോൺ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓഗസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റ് It was led by Mahatma Gandhi. It was a spontaneous movement and it did not attract labor class in general. എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് സോ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആക്ച്വലി ആൻസർ ചെയ്യാൻ തന്നെ ഒരു ലോജിക് ഉണ്ട് ഞാൻ ആ ലോജിക്കിലോട്ട് കിടക്കുന്നില്ല മറിച്ച് ഞാൻ ഈ ടോപ്പിക്കിലോട്ട് ആദ്യം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാം ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ മൂവ്മെന്റ് സോ ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബേസിക്കലി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില കഥകളുണ്ട് അത് ബേസിക്കലി ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മുടെ സ്റ്റോറി ആരംഭിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് മുതൽ നാപ്പത്തഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിന് അടക്കം എന്താ ഈ ഒരു പീരീഡിന്റെ പ്രത്യേകത നണ്ണ നടത്താൻ വേൾഡ് വാർ സെക്കൻഡ് നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാ സോ രണ്ടാം ലോകമായി നടക്കുന്ന സമയത്ത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഒരു ഭാഗത്തുണ്ട് അവരുടെ ടീം ഒരു ഭാഗത്തുണ്ട് പക്ഷെ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ഇന്ത്യക്കാർ വേണമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ത്യക്കാരുടെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ ഇന്ത്യക്കാർ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ ഏത് ഇന്ത്യക്കാർ എന്ന് വെച്ചാൽ കോൺഗ്രസ് മിനിസ്ട്രീസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റിസൈൻ ചെയ്ത് പോകുന്ന കഥ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പക്ഷെ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ഇന്ത്യക്കാർ വേണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവർ ആദ്യമായിക്കൊണ്ട് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഒരു ഓഫർ കൊടുക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഓഗസ്റ്റ് ഓഫർ എന്നുള്ളത് സോ ഓഗസ്റ്റ് ഓഫർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓഫറാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് യുദ്ധത്തിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഡൊമിയൻ സ്റ്റാറ്റസ് തരാം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ഇന്ത്യക്കാർ വലിയ ചരിത്രമാണ് ഞാൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പോകുന്നു എന്ന് മാത്രം പിന്നീട് അത് ഫെയിൽഡ് ആയപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് രണ്ടില് മറ്റൊരു മിഷനെ പറഞ്ഞേക്കുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു ഓഫറുമായിട്ട് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്രിപ്സ് മിഷൻ ഈ ക്രിപ്സ് മിഷൻ സർ സ്റ്റെഫോർഡ് ക്രിപ്സ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ക്രിപ്സ് മിഷനും വന്നിട്ട് അതേ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ പങ്കെടുക്കില്ലേ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ക്രിസ് മിഷന്റെ പ്രപ്പോസലും സ്വീകരിക്കാൻ അന്നത്തെ കോൺഗ്രസോ മുസ്ലിം ലീഗോ ആരും തയ്യാറായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല സോ ഫെയിലിയർ ഓഫ് ദിസ് ക്രിപ്സ് മിഷൻ ക്രിസ് മിഷന്റെ ഫെയിലിയർ ആസ് വെൽ ആസ് ഏത് സമയത്തും ജപ്പാൻ ഇന്ത്യയെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് കൊണ്ടും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് എട്ടിന് ബോംബെയിൽ വെച്ച് കാണാമെന്ന് നെഹ്റുവിന്റെ കത്ത് ഗാന്ധിയും അങ്ങനെ ഇവരുടെ ലീഡർഷിപ്പിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് എട്ടിന് അവർ ബോംബെയിലെ ഗോളിയ ടാങ്ക് മൈതാനത്ത് വെച്ച് കൊണ്ട് ഒരു മീറ്റിംഗ് കൂടി ലക്ഷക്കണക്കിനായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്ന വേളയിലാണ് ഗാന്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ഡു ഓർ ഡൈ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഡു ഓർ ഡൈ എന്നുള്ളത് ആൾക്കാർ അന്തം വിട്ടുപോയി ഇത്രയും പ്രായം ചെന്ന ബാപ്പുജി ആ വാക്ക് അവസാനം ഉച്ചരിച്ചല്ലോ ഡു ഓർ ഡൈ എന്നുള്ളത് ബാപ്പു അന്ന് എന്ത് ചെയ്തു കടന്നിറങ്ങി പിറ്റേസ് രാവിലെ എണീറ്റ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ബാപ്പുവിനെയും കാത്തുന്നുണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് പോലീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ബാപ്പുവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് വണ്ടിയിൽ കയറ്റിയപ്പോണ്ട് ആര് നെഹ്റു പട്ടേൽ എല്ലാവരും ഉണ്ട് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൺ ദ വെരി നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഓഗസ്റ്റ് ഒമ്പത് ആകുമ്പോഴേക്കും എല്ലാ ലീഡേഴ്സിനും ബ്രിട്ടീഷുകാർ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ബട്ട് വി കെൻ സേ ഈ മൂവ്മെന്റിന്റെ തുടക്കം ഗാന്ധി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് വാസ് ലെഡ് ബൈ ഗാന്ധി പിന്നീട് ഇതിൽ ലീഡർല
അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ലീഡേഴ്സിനും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇന്ത്യ ഓഗസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഭാരത് ചോടോ അന്ധോളൻ എന്ന് പേരിൽ അറിയപ്പെടാറുണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് എട്ടിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഗാന്ധി ബോംബെ സെഷനിൽ വെച്ച് നടത്തിയതാണ് ഇതിന്റെ കാരണം ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് ഇതിനെ വളരെ സിവിയറായിട്ട് സപ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു എല്ലാ കോൺഗ്രസ് ലീഡേഴ്സിനും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നീട് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത് കുറച്ച് യങ്ങർ ലീഡേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ കയ്യിലോട്ട് മൂവ്മെന്റ് ഓരോ ടൗൺഷിപ്പ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഏറ്റെടുക്കുന്നുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ജെ പി ജയപ്രകാശ് നാരായണൻ അതുപോലെ രാം മനോഹർ ലോഹിയ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഉഷ മെഹത്ത അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ആൾക്കാരുടെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അങ്ങനെ ചില ഒരു മൂവ്മെന്റ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് എ വയലന്റ് മൂവ്മെന്റ് നോൺ വയലന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ഗാന്ധി ആഗ്രഹിച്ചത് പക്ഷെ വയലന്റ് മൂവ്മെന്റ് ആയിട്ട് മാറി ദെൻ പലരും പല രീതിയിലാണ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെ വാട്ട് വി ക്യാൻ സി ലേബർ ക്ലാസ്സിന് വരെ ആക്റ്റീവ് മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഐസ് എ ആക്റ്റീവ് മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സോ ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അവർ ബന്ധുക്കളും ഹർത്താലുകളൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ച് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് വലിയ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് എക്കണോമിക്കലി വലിയ വലിയ നഷ്ടങ്ങളായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചില് സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യ വിടാനുള്ള വൺ റീസൺ കാരണം ഇന്ത്യ ഇനി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെന്ന് അവർക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ ക്വിറ്റിന്റെ മൂവ്മെന്റിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പരീക്ഷക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഓരോ ഫ്രീഡം മൂവ്മെന്റിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക പ്രധാനപ്പെട്ട ലീഡേഴ്സ് അവരുടെ നേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എസ്പെഷ്യലി വുമൺ ലീഡേഴ്സിന് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഒബ്സർവേഷൻ ഈസ് നോട്ട് ട്രൂ അബൌട്ട് ദ കിറ്റിന്റെ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ടു ദ സെയിം ഫോർ ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് ഇപ്പൊ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി പറ്റും സോ കൃത്യമായിട്ട് വായിക്കുക നിങ്ങളുടെ ആൻസേഴ്സ് കമന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക സി യു നദ